చాలా <laughs> మరి <laughs> <laughs> నా చిన్నప్పుడు ఇంటి పక్క నుంచి గులాబు దొబ్బేసి సుజాతకి ఇస్తే నాలుగు గంటలు బెనహర్ సినిమా చూసినట్టు నన్నే చూసేది చిన్న పుల్ల ఐస్ క్రీమ్ తీసుకెళ్లి ప్రభకిస్తే చాలు పక్కనే కూర్చునేది కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు పిజ్జాలు బర్గర్లు రెడ్ బుల్స్ ఓ కుంబాలు కుంబాలు లాగిచ్చేస్తున్నారు పోనీ వాళ్ళకి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఏదైనా బ్యాంకు మనకు పర్సనల్ లోన్ ఇస్తుందా ఇవ్వదు నీకోసం మంచి లవ్ లెటర్ రాసానే తీసుకుంటావా జీవితంలో ఎప్పుడు అవార్డులు ఎడ్యుకేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలని బెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఒక అమ్మాయిని అనే నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా లేదన్నా మా ఫ్యామిలీ సంగతి తెలుసు కదా తక్కువలో సెంటిమెంట్ లో వద్దన్నా అనియా మన సర్కిల్ లో నీకు తప్ప అందరి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేకుంటే మంచితనం అనుకోరని నీకు ఏదో ప్రాబ్లం అనుకుంటారని కాబట్టి అర్జెంట్ గా ఎల్లన్నా ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ వెతుకు వెల్ వెల్ ట్రై చేయి నా బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే నీకు మా నాన్నగారి పేరు పెట్టడం ఏంటో గాని నిన్ను పేరు పెట్టి పిలవడానికి లేకుండా పోయింది నువ్వు మాత్రం నన్ను బొడ్డు కోసి పేరు పెట్టినట్టు రాజశ్రీ రాజశ్రీ అని పిలు చిన్నతనంగా ఉందా పర్లేదు అడ్జస్ట్ చేసుకో అది సరే ఎప్పుడు దాన్ని తినిపించడమే గానీ ఒక్క రోజైనా ఈ బక్కోడికి తొక్కలో సింగిల్ ఇడ్లీ అయినా తినిపించావా ఫోన్ లేరా రేపు దాని పెళ్ళ అత్తారి ఇంటికి వెళ్తే ఏం తింటుందో ఏంటో మీ అమ్మలు అందరూ ఇంతేనా ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఉన్నాం చేపు ఓ తెగ మే పెడతారు వాళ్ళు అది మేజేసి లోకి పోతారు ఆ తర్వాత అమ్మందాలు రావు అప్పుడు ఏ బొండంగా ఎదిగి దీన్ని పెళ్లి అయ్యాలి ఆ తర్వాత చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో మా అల్లుళ్ళు రావు ఇక మా అమ్మాయి ఏం సుఖపడతలే అని ఎపిసోడ్ కొద్దీ విచార వ్యక్తం చేయాలి నీ కూతురు కూడా బగ్గా తయారు చేసే అనుకో ఆహార సమస్య ఉండదు ఆరోగ్య సమస్య ఉండదు అల్లుడి సమస్య కూడా ఉండదు నేను చూడు ఎంత ఉల్లాసంగా ఉన్నాను ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నాను ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాను ఏంట్రా సీను గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరికిందా దొరికిందని చెప్తావు దొరకలే చెప్తావు పాత నీకు తెలుసు కదన్నా మా అమ్మ నాన్న తెలిస్తే తిడతారు మరి మా ఇంట్లో మాత్రం అమ్మాయి ఎంట పడి ఎంకరేజ్ చేస్తారా ఏంటి అమ్మా ఎంట పడితే ఎవరి ఇంట్లో అయినా తిడతారు అమ్మా నాన్న తిడతారట చూడు రాజీ ఉదయం ఆరింటికి ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తుంది నైట్ మనం ఎప్పుడు వదిలితే అప్పుడు వెళ్తుందిరా పక్కల్ని అంటే రిస్కే వాళ్ళు కుమ్మెత్తే కుయ్యో మొర్రు అన్నా గాని జెండు బొమ్మ రాసి కూడా కూడా ఉండడు మన కాల్ని ఏ బెటర్ ఒకవేళ ఎవరికైనా మన బీటేత విషయం తెలిసింది అనుకో చచ్చ చచ్చ పూర్ణచంద్ర గారు అబ్బాయి అంటూ కాదు అని వదిలేస్తారు ఎందుకంటే మనకి బెస్ట్ ఫ్యామిలీ అవార్డు ఒకటి ఉంది కదా ఇది మన బాడీ గార్డ్ లో కవర్ చేసేస్తాయి పోనీ తెలిసిందే అనుకో ఎలా అబ్బాయి నీకు ఎందుకు రా ఎదవేశాలు మీ నాన్న తెలుస్తే ఫీల్ అవుతాడు అని వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేస్తారు ఇంతకీ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే సీనుగా తెలిసిన అమ్మాయికి ట్రై చేస్తే సేనుకు సేవ రైతుకు రొక్కం లెక్కలు కిట్టుబాటు అయిపోతే అమ్మో మనకే ఐడియా వచ్చేస్తానే శబాష్ శబాష్ ఐడియా బానే ఉంది అయినా మన ఫేస్ కి పడిపోయే రిబాగు వెంకటలక్ష్మి ఎవరు వెంకటలక్ష్మి సూపర్ గారు అమ్మాయి యావరేజ్ గా బానే ఉంటది ఒరే సీనుగా ట్రై చేస్తే పడిపోతుంది వెంకటలక్ష్మి వెంకటలక్ష్మి ఏంటమ్మా ఆంటీ వెంకటలక్ష్మి ఉందా ఉందమ్మా లక్ష్మి ఏంటమ్మా సీననే వచ్చాడు అన్నయ్య చెల్లెమ్మ వచ్చింది మాట్లాడమ్మా ఏడు మాట్లాడేది అక్కర్లేదండి పర్లేదమ్మా మాట్లాడు ఇంకా మాట్లాడమొస్తే 
నీ ఇష్టం అమ్మా వస్తా అండి అలాగే ఏంటన్నయ్యా అన్నయ్యా అదేంటి బాబు కంటి చూపుతో పెళ్లి చేసా కంటి చూపుతో కాదురా కడుపు మంట ఏమైకనా బీడేద్దాం వెళ్తా అన్నయ్య అందనుకో ఇదిగో ఇలాగే కలత్తే అమృతాంజనం బీపి మాత్ర తాయత్తు ఏమిటిది సరే సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఫోన్ చేస్తే ఆఫీస్ పని మీరు తిరపతి వెళ్తున్నాను రావడానికి వారం రోజులు పడుతుందని చెప్పు సరే నాన్న ఈ డబ్బులు ఉండిలో వేయండి దేవుణ్ణి ఏం కోరుకుంటున్నావు అమ్మా అందరూ బాగుండాలి నాన్న పిచ్చి తల్లి నీకు అన్ని నా పోలికలేనే నువ్వేం కోరుకుంటున్నావురా వ్యాపారా ధ్యానం వెళ్ళవా ఎప్పుడు ఫోటో రాయిశ్రీ గారు రాయి రాయిశ్రీ మధ్యాహ్నం లంచ్ లో మటన్ బిర్యానీ పెడుతున్నాను సాయంత్రం పాలల్లో కార్న్ఫ్లెక్స్ కల్పిస్తున్నాను ఆయన అదేమైనా చిన్నపిల్ల అండి మనం పెంచిన పెరగడానికి వయసు వచ్చిన పిల్ల కదా దానంతా అదే పెరిగిపోతుంది ఒకడు <laughs> నువ్వే నా మా అమ్మాయికి లవ్ లెటర్ రాసింది లెటర్ నేను రాయలేదు అమ్మాయా బాగానే ఉంది రాయమంటారా నేనెవరో తెలిసే మాట్లాడుతున్నావా సింహాచలం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ సేమ్ డైలాగ్ కాయ తీసుకొస్తాడాడు స్టేషన్ వచ్చి రోజుకు మూడు సార్లు సంతకం చేసి వెళ్ళు లేకపోతే చంపేస్తా అమ్మాయి పడిందా నాకు తెలుసు రాద్రా అమ్మాయిలను తీసేగా ప్రేమించారు అయినా నువ్వు రాసిన వారు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఐడియా ఇరికిస్తే ఇరుక్కోడానికి నేను పిందను కాదా కాయా కాయతో పెట్టుకుంటే బండి పేరు సీరియస్ గా ఆలోచించు అరే సీన్ గాడు ఏ అమ్మాయికి లవ్ లెటర్ రాస్తున్నాడో తెలుసుకుని ఆడి కంటే ముందు మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆ అమ్మాయిని ఆడి పడకుండా చేయాలి అదే అదే మన రక్షణ కర్తవ్యం మావా ఎన్నిసార్లు చెప్పాను రూమ్ రావద్దనే నీ రూమ్ నా రూమ్ ఏంటి అది సరే కానీ ఇన్ని పుస్తకాలు తెచ్చేవేంట్రా 
కొంపతీసి పాకెట్ మనీ కోసం పాత పుస్తకాలు కొండాలు అమ్మడాలు లాంటి సైడ్ బిజినెస్ లేవి చేయట్లేదు కదా మరి అందుకే నాకు ఆడితే ఇలాంటి చెల్లున నాలాంటి ఎదవ ఎవ్వడైనా కాకా బట్ డబ్బులు లాగేస్తాడు గానీ కష్టపడి పని చేస్తాడా నీకు బాడీ పెరిగింది గానీ బ్రెయిన్ పెరగలేదా నాకు అదైనా పెరిగింది నీకు రెండు పెరగలేదు నువ్వు నాకు చెల్లివా శత్రువా అది సరే గాని ఈ పుస్తకాలు ఎందుకు రా కృష్ణ శాస్త్రి గారి కథలు బాగా చదివేసి నాలెడ్జ్ పెంచుకుని బయటికి గా మంచి లెటర్ రాసి అమ్మాయికి ఇద్దామని మళ్ళీ లెటర్ అంటే ఇంతకు ముందు రాసిన లెటర్ కూడా నువ్వు మారోరా మన సంగతి సరేగానమ్మా శ్వేత నువ్వు వెళ్ళి ఆనంద్ లాంటి మంచి కాఫీ పడ్రా ఈ రోజు మనం పుస్తకాలు బాగా చదివి లెటర్ రగ తీసేస్తాం నీకు అసలు లవ్ లెటర్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా ఇదిగో ఎలా రాసాను చూడు మాకెందుకు బాబు అంత అదృష్టం మరి అదే అన్నయ్య రాసిన లెటర్ చెల్లెం చూడకూడదు ఏంటి నువ్వు మొహమాట పడకురా సర్లే కానీ ప్రియమైన సావిత్రి సావిత్ర హీరోయిన్ సావిత్రి ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది కదా నువ్వు ఇప్పుడు లెటర్ రాస్తున్నావు ఏంటి మరి అదే ఎక్స్ట్రా అంటే సావిత్రి అంటే ఆ సావిత్రి కాదు కలర్ స్నేహం సావిత్ సునీతా స్వప్న లాంటి పేర్లు ఒకటి కాలేదు సావిత్రి అయితే మొగ్గుని గట్టిగా పట్టిన వదలదు కదా అందుకే ఆ పేరు సెలెక్ట్ చేశా ప్రియమైన సావిత్రి ప్రియాతి ప్రియమైన సావిత్రి ఆకులో ఆకునై పువ్వులో పువ్వునై కొమ్మలో కొమ్మనై నీతో పాటు నేను ఉండిపోతా పప్పులో ఉప్పులా నీతో పాటు కలిసిపోతా నువ్వు పళ్ళు తోముకున్నప్పుడు పేస్ట్లా పాలు తాగుతున్నప్పుడు బూస్ట్లా స్నానం చేసినప్పుడు లక్షలా జలుబు చేసినప్పుడు విక్సలా నీ వంట నేను ఉంటా నువ్వు అంటే మీ ఇంటి ముందు తులసి మొక్కను అవుతా ఉప్పు అంటే తిరిగి తిరిగి పిచ్చుకొక్కను అవుతా ఆశపడితే ఆకులో ఒక్కను అవుతా ఈసు కొడితే అట్టుపడి తొక్కను అవుతా ఏం చేసినా నీ ఇష్టం ఇంతకు మించి తాగడం చాలా కష్టం అలా ఉంది తొక్కలా ఉంది దీనికి కూడా అమ్మాయిలు పడిపోతా కుళ్ళమ్మా కుళ్ళు నీకు ఎవడో ఈ రేంజ్ లో లెటర్ రాయలేదు కదా అందుకని కుళ్ళు చూడు శనివారం ఉదయం పదకొండు గంటలకి వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి అమ్మాయి లెటర్ రాశాను వస్తుంది చూడు ఈ లెటర్ పవర్ ఏంటో శనివారం ఉదయం పదకొండు గంటలకు శనివారం ఉదయం పదకొండు గంటలకి వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిలో వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి అయిపోయిందమ్మా నువ్వు వెలుగు వచ్చేసిందేసిందేసిందే <laughs> కొడుకు మంచి ప్లాన్ చేశాడన్నా అన్న కొడుకు అంటే గుర్తొచ్చిందన్నా ఆంటీ పక్కన కొడుకున్నాడన్నా కలిసి వచ్చే కాలానికి నడిచొచ్చే కొడుకు అంటే ఇదేనేమో అన్న కొడుకు కోసం మనీ ట్రై చేయక్కర్లేదన్నా హ్యాపీగా తగులుకోవచ్చు నిన్ను పోలీసులతో ఇరక్కొట్టించిన సీన్ గా అడిగి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇది పడకూడదు వీడియోయే కాదు పండు ముసందైనా సరే అడుగు పడకూడదు వీళ్ళన్నా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ పేరు సావిత్రి అండి నా పేరు శ్రీను శ్రీనివాస్ మీకు లెటర్ రాసింది నేనే నిజమా అండి నిజంగా ఈ లెటర్ చదవగానే నా గుండెలో లక్ష కాదు కోటి వేణులు మోగినట్టే అయిందండి గుండెల్లో కోటి వేణులు పట్టాయా మీరు రాసిన లెటర్ చదివాక మోడు వారిపోయిన నా జీవితం మళ్లీ చిగురించిందండి నా కొడుకు లెటర్ మీద సెంటుకు బదులు యూరా జల్లి నిజంగా మీదెంత విశాల హృదయం అండి అవును వీరేశలింగం గారు మీకేమైనా రిలేషనా మీ లెటర్ కూడా ఎంత బాగా రాశారండి ఆకులో ఆకునై పువ్వులో పువ్వునై కొమ్మలో కొమ్మనై మీతో పాటు నేను ఉండిపోతాను కానీ ఒక చిన్న మాట చెప్పండి ఆకుల్లో చిగురులా పువ్వుల్లో తేనెలా కొమ్మల్లో రెమ్మలా మనతో పాటు వీడు కూడా ఉంటాడండి ఎంత 
అమెరికా కి బిల్ ఆడిన లాగా వీడు నా ప్రాణానికి ఎక్కడ అప్పరించాడయ్యా అసలు వీడు ఎందుకు Yugandhar from Bombay. Follow me. Why? Follow me! Get it. Huh? Toilet? Hey, get it! Hmm! Huh? Huh? Help me, hundred rupees. You? Aum, sir. Tali dandri leni anadhan. Dabhai yad tu fallo maama chachi po indi. Dabhai yad tu fallo maa naan naga rupo yaru. వాళ్ళతో పాటే నా డిగ్రీలు కూడా కొట్టుకుపోయాయి ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి వేరే దారి లేక అడుక్కు తింటున్నాను సార్ మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను ప్లీజ్ హెల్ప్ ది పూర్తా డబ్బులు లేవని చెప్పక వెళ్ళి గుండెల్లో చేయి పెట్టుకుని కెలుక్కు రెండు గుండెలు తగులుతాయి అందులో ఒకటి నాది ఒకటి నీది ఏమంటావు డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు నేనేం అనలేను నా పేరు చిట్టి సెక్యూరిటీలో పనిచేస్తున్నాను వెళ్ళొస్తాను బయట ఎక్కడైనా కలుద్దాం హలో యుగంధర్ చాణక్య హాయ్ ఓకే ఫైన్ 
ఏంటిలా వచ్చావు ఏదో చిన్న పని మీద వచ్చాను రా వచ్చిన పని అయిపోయింది వెళ్ళిపోతున్నా ఏమైనా నేను చూసి చాలా కాలం అయింది రా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావు ఏం చేస్తున్నావా నేను ఆర్ అండ్ బిలో ఆఫీసర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఏమిటి రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ లో ఆఫీస్ రా ఓ మా హార్టీ కంగ్రాచులేషన్ ఇది నా విజిటింగ్ కార్డ్ నువ్వు ఎప్పుడైనా వచ్చి సరదా కలుస్తుండు మొత్తానికి గెటప్ లో బలే అందంగా ఉన్నావు జీడుపప్పు ఉపమా ఇష్టం నా సంగతి సరేగాని నీ సంగతి చెప్పు చెప్పడానికే ఉంది మా అమ్మ పేరు సక్కు బాయ్ మా నాన్న పేరు బాబు బాయ్ మాదసలు బొంబాయ్ నేనసలు కౌ బాయ్ నేను వాడే సోప్ లైఫ్ బాయ్ మా అమ్మ నాన్న ఒక రోజు రాత్రి దుబాయ్ పెడుతూ మధ్యలో ఇంక చెప్పద్దు ఈ రోజు బిల్లు నేనే పే చేస్తాను నువ్వు లవ్ బాయ్ గనక పెట్టి తీసేవేంటి సారీ ఏమనుకో ఆకలి ఏం కావాలి సార్ ఏమి ఇవ్వగలవు కోడి చేప పెట్టా బండి రొయ్యా కోడి కోడిగా వేడిగా ఉందే ఉండొచ్చు సార్ అయితే నాకు పుంజు కావాలి నాకు పెట్ట చాలా అసలు డబ్బులు ఉన్నాయి అంత స్పీడ్ గా ఆర్డర్ ఇస్తున్నావు డబ్బులు ఇచ్చి తింటే ఈ యుగం ధర గొప్పతనమే ఉంది ఇలా వచ్చి కూర్చోను వదిలి పెట్టకుండా త్వరగా మన పొట్టను పెట్టడం మంచి ఇప్పుడు చిన్న తమాషా చేప తోక్కి పిన్ ఇప్పుడు దీన్ని ఈ కోళ్ళు పెట్టేస్తాడి ఏమిటిది నేను కోడి నా దొరి చేస్తే దాని కడుపులో చేప వచ్చింది ఏమిటి దాన్ని తోక్కి పిన్ వచ్చింది ఏమిటి పొరపాటున కోడి చేపను మింగుంటుంది సార్ చేప పిల్లలు మింగుంటుంది సార్ అలాగే దీన్ని నేను మింగుంటే మీరు ఈ పాటికి మాతో ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండే వారు కాదు సార్ అంటే మీ హోటల్ కు వచ్చిన ప్రతి వాడు ఏది మళ్ళాను అంతే అన్నమాట ఎక్కడ మీ మేనేజర్ ఎక్కడ కోడి చేపను మింగిందని మా వాళ్ళకి తెలిస్తే చేప పిల్లలు మింగిందని మా వాళ్ళకి తెలిస్తే మా ఇద్దరు ఉద్యోగాలు మీ ఏడుపుని భరించలేక చూడలేక జాలి పడి వదిలేస్తున్నాను చూడు అయితే మన చేపని మనం తీసుకుని పోదాం పదా వాడేం నా చేప అంటున్నాడు మన చేప అయితే ఉడికి ఉండేది కదా మరి ఇది పచ్చిగా ఉంది కా ఇది వాడు తెచ్చిన చేపే ఒరే జాకి ఎరా కాకి మొన్న కొట్టింది ఇతనే కదూ ఇతనే అతన అతనే ఇతను అనుకుంటాను అయ్యి బాబు మళ్ళీ కొడతాడేమో అయితే పాడుపోదామా అయితే పద ఏం జరిగిందిరా ఎందుకు అలా ప్రయత్నం వస్తున్నావు ఏం లేదు గురు ఆకలేసి ఆ రెస్టారెంట్ లో పీకలు లేక తిన్నాం మామూలుగా బిల్లు కట్టలేదు అదేదో పెద్ద నేరం అయినట్టు పోలీస్ కు ఒకలా తరుగు వస్తున్నారు ఇది న్యాయమా ఏమిటి బిల్లు కట్టలేదా ఏదో ఆర్ అండ్ బిల్ లో పనిచేస్తున్నాను లైఫ్ బాగానే ఉందా మీకు నిజం చెప్పేస్తాను గురు ఆర్ అండ్ బి అంటే రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ కాదు మరి రాయల్ బెంగింగ్ సొసైటీ ఇది పట్టుకో ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ పూర్ చాలు ఇంత చదువు చదువుకు ఇలాంటి వేషాలు వేయడానికి సిగ్గులేదు నేను చదువుకున్న చదువు ఇలాంటి వేషాలు వేయడానికి మాత్రమే పనిచేస్తుంది గురు రైట్ ఇక మీదట ఇలాంటి వేషాలు స్వస్థ చెప్పు నేను నీకు కొత్త వేషం చెప్తాను దాని మూలంగా ఒక కాపురం నిలబడుతుంది ఓకే శశి అమ్మా అది వచ్చిందే అది వచ్చిందమ్మా ఎవర్రా అది ఓహో నువ్వా కట్నం లేకుండా మళ్ళీ ఏ మొహం పెట్టుకొచ్చావే నువ్వు వచ్చావే నంగనాచి నంగనాచిని కాదు నోట్ల కట్లతో వచ్చాను అన్నమాట నిలబెట్టుకుంటాడు మీరు అన్న నాకు తెలుసు 
ఆటో <laughs> 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 మాట్లాడే <laughs> బాబా పొరపాటైపోయింది క్షమించి విడిచిపెట్టండి ఆయన వదలడానికి వీలేదు మేడం దుర్గమ్మ మీరు సావిత్రి దగ్గర ఇచ్చిన ఆయన కట్టం తీసుకోకుండా మీ కోడలు అంగీకరిస్తారా లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ కి వెన్న ముద్ర పువ్వుల్లో విడిచేసుకుంటా దా తల్లి దా చూడండి ఇప్పుడు మీరు సావిత్రి మీద చూపిస్తున్న ప్రేమ జీవితాంతం చూపించారు మీ మీద మాకు నమ్మకం కుదిరేంత వరకు అంటే సుమారు నెల రోజుల పాటు మా వాళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఈ ఇంట్లోనే కాపురం ఉంటారు ఇక్కడనే ఉన్నంత కాలం మాకు భోజనం పడక సర్వ సదుపాయాలు మీరే చేయాలి పెట్టడం మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీకు ఫ్రీ మీల్స్ జైల్లో పెట్టే ఏర్పాట్లు మేము చేస్తాం చాలా సంతోషం రాలిపోతున్నాయి ఆ వచ్చే వాళ్ళ మెడలో హారాలు వేస్తారా దారాలు వేస్తారా వచ్చేది ఎవరు సింగపూర్ నుంచి గోల్డెన్ బ్రదర్స్ ఏరి బ్రదర్స్ వాళ్ళు రాలేదా ఫ్లైట్ రాలేదా వచ్చారు రెడీ సింగపూర్ లో కారు లో తిరిగి తిరిగి వాళ్ళు విసుగు పుట్టినట అందుకని గుర్రపం చేస్తున్నారు గుర్రబ్బండ వీళ్ళు గోల్డెన్ బ్రదర్స్ ఐరన్ బ్రదర్స్ రాణాజీ అదిగో గుర్రబ్బండి వచ్చేస్తుంది బంగారు సోదరులకు మారి బండ బడా ఏదో గమ్మునిపోయినావా ఏదో కుయ్య లేదో ముయ్యే దిగండి దందలు వేయండి పూలు చల్లండి దయచేయండి మొత్తం పూమాయి చేసినావా ఏమిటి పూలు కొనుక్కొచ్చినావా దొబ్బుకు వచ్చినావా అదే మాటన్న కథ మంచిగా ఉల్లా ఉల్లా దొబ్బుకు రావడమేంటి అంతే కదా మనకి బంగారు గన్లు అట్టయ్యకి పూలు గన్లు ఉన్నాయేమో ఇప్పుడు మనం సీటు మాటికి బంగారు విసురుతున్నా అట్టయ్యకి పూలు విసురుతున్నారు అంతేనంటే సింగపూర్ అన్నారు దాబసరిగా ఉంటారన్నారు మరి వేళను చూస్తే దరిద్రం పక్షం దూడమై బంగారు గన్లు భూములో ఉంటాయి గొడ్డల్లో ఉండవు వేళ దగ్గరే గోల్డ్ ఉంటుంది ఇప్పటికే కాలాతీతం అయింది సదనానికి వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకున్నాం వారెందుకు నేస్తాను ఇదిగో వంద వందా పరా దేశ నుంచి వచ్చి మేము ఇచ్చే కిరాయి వందా వీడు గబ్బు మనిషిగా ఉన్నాడా ఇందులో కట్ట పెరికే దాని మొహం నూకు ఈ బంగారు గోల్సు తీసుకెళ్లే నీ గుర్రం తోగ కట్టు అదే నాన్న ఆ గోల్సు నీకు చిన్న చిన్నకే పుల్పునాకే గారు ఇచ్చింది కదా 
ఒక్కసారి వాడు మూతి వంక చూడు అది పాట అన్నం సహించదు అక్కడ పది కోట్లు వస్తే ఆనంద పట్లేక గోదావరి దిగితే గుర్రం గారు చేసిన అప్పటి నుంచి తన ముందు ఎవరు నడిచిన లాగో వారికి ముందు ఎవ్వరు నడవద్దు దయచేయండి వెనక్కాలేరండి యోగాసనం అవును ఈడ మగ పిల్లకాయతో సేవిస్తున్నావా లేక ఆడ పిల్లకాయతో కూడా సేవిస్తున్నావా లోపల భూగర్భంలో పెద్ద ఆవిర్తానానికి ఏర్పాట్లేదే మా బాగా చేసినవే ఇప్పుడు సిల్రాయుడు ఎవడు నువ్వా నీకు బుద్ధుందా ఇంకా పెద్ద ఏంద్రా ఎన్ని చూస్తుంటే మాయలు పక్షి బాధలో ఇంకో పక్షిరో ఈడ పాలలాగా దొరుకుతా అది నిజంగా కుక్కేనండి అదిగో అసలు బాలాగా అక్కడుంది ఇదేమిటే ఏమైంది నువ్వేం కంగారు పడకు పెద్ద ఆయన ఇదో రకం జబ్బు కాలుతో తనే జబ్బు ఉంది నాకు తెలుసు ఇది రెండోదాన్న మా అన్న తోటతో సరిపెడతాడా ఇంకెవరు పెట్టుకుంటాడు అంతే అంతే కదా చక్రి ఏంటి ఏ విట్నా నువ్వు ప్రతిదానికి శశిరేఖ నట్టం పెట్టుకోరు ముయ్యరా వాడు బంగారు గని మన సరుకు చేతికి అందే వరకు ఏ సేవలైనా చెయ్యాలి వీళ్ళు చూడు శశి అంత విన్నాను అదేం కుటుంబం అమ్మా శశి నేను చెప్పినట్టు విన్నావు అంటే అయితే నన్ను ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తానని మాటిస్తే మీరు చెప్పినట్టు వింటాను అలాగే పదండి ప్లీజ్ 